Allora, vediamo le condizioni di vittoria. In questo gioco eh, ci sono due, due differenti condizioni di vittoria. La prima è che se durante la, eh, la fase amministrativa, che dopo vedremo nel dettaglio cos'è, comunque se durante la fase amministrativa, che è quella alla fine di ogni turno, il giocatore siriano controlla eh, due differ eh, tre, differenti, tre differenti segnalini eh, esagoni con la stella, quindi ad esempio... Questo, questi sono esagoni con la stella quindi se durante la fase amministrativa il siriano controlla tre di questi segnalini eh, di questi esagoni ehm, vince perché mi scappa sempre la parola segnalini perché quando l'unità siriana si ferma o passa attraverso un esagono importante per le condizioni di vittoria eh, viene posizionato la bandierina siriana per indicare che il giocatore siriano lo ha conquistato per mia comodità eh, io normalmente uso le, eh, quei segnalini in vetro e metto quelli scuri e consiglio di farlo anche a voi di procurarvi dei segnalini anche dei cubetti di pandemic che non usate più magari quelli del, del legacy metto dei segnalini scuri per indicare quando il controllo è israeliano e quelli rossi invece per indicare quando è siriano se invece la partita termina, cioè si giocano tutti e 12 i round e il Siriano non ha vinto, si va diciamo, al conteggio dei punti. Il conteggio dei punti è leggermente differente perché per il Siriano non valgono solo le, ehm, gli esagoni con la stella, ma anche le città, cioè quegli esagoni con dentro la sagoma di una città e il bordino rosso attorno. Questa è una città e questo è un villaggio. La città vale per i punti vittoria, come indicato qui, il villaggio no, quindi occhio al bordino rosso. E alla fine del gioco il siriano vince se occupa due o più fra città o esagoni, o esagoni, eh, o esagoni con la stella. Quindi va bene due esagoni con la stella, due città o uno e uno, o anche di più. La partita invece è pari a patta se il siriano occupa un solo esagono fra quelli col bordo rosso quindi le città o quelli con la stella infine ha vinto l'israeliano se il siriano non ne occupa nessuno nella realtà storica alla fine del, del combattimento la, ehm, diciamo dal punto di vista delle meccaniche del gioco sarebbe stato un pareggio perché i, gli israeliani avevano eh, ricacciato rintuzzato indietro i siriani oltre la linea viola, quindi il confine tracciato dopo la guerra del 67, tranne che per questo esagono, il monte Hermon, e il monte Hermon alla stella, quindi è un, era un obiettivo di vittoria. I, questi, proprio questi paracadutisti, questa unità paracadutista eh, siriana era riuscita a, a mantenerne il controllo fino alla fine. E anche questo è spiegato nel manuale e fa vedere come in questo tipo di giochi la meccanica è strettamente legata alla eh, realtà storica. Ehm, torniamo al discorso della ZOC. Adesso che abbiamo parlato delle condizioni di vittoria, c'è da aggiungere una postilla. Non basta al siriano eh, avere il controllo delle, degli esagoni con la stella o delle città, sia per la vittoria immediata sia per quelle punti, ma deve essere possibile tracciare da ciascuno di questi esagoni che vengono conteggiati per le condizioni di vittoria un tracciato che giunga fino alla linea rossa, al bordo rosso che identifica diciamo, la, la parte siriana, la parte di entrata delle truppe siriane e la parte del confine siriano, questo qui quindi questa linea non deve attraversare oh, eh, alcuna zoc eh, israeliana ovviamente quindi non deve passare attraverso pedine eh, israeliane non deve passare accanto a pedine israeliane non deve passare né attraverso né accanto bunker attivi attivi ricordiamolo un'altra volta vuol dire che hanno una pedina israeliana a distanza minore o uguale di 3 quindi preso questo esagono 1 2 3 e inoltre, eh, se sono attivi, è importante che non abbiano sopra un'unità siriana, altrimenti sono spenti. 
la, um, vedremo che le, la, le zoc se, se avranno anche del, degli effetti sul movimento delle pedine e sulla uh, capacità di ottenere rinforzi e pezzi di ricambio per le unità danneggiate anzi cominciamo a vedere quindi come è organizzato il turno <coughs> 